Według badania Science Index 87% osób uważa, że nauka pozwoli rozwiązać światowe problemy. Okazuje się jednak, że już tylko 45% osób wierzy w te fakty naukowe, które są spójne z ich przekonaniami. Jak w takim razie na te przekonania wpłynąć? Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak zbudować narrację Waszych filmów, a także co wspólnego ma popularyzacja nauki z Gwiezdnymi Wojnami i Władcą Pierścieni. Wyobraźcie sobie, że po lewej stronie ten Einstein to Wy, a po prawej stronie Wasza publiczność. Jeden bąbelek to jest to, co ten Einstein wie, czym, czyli Wasze doświadczenie, Wasza wiedza, a drugi bąbelek, bąbelek Waszej publiczności to wiedza i doświadczenia osób, do których chcecie dotrzeć. Pewne rzeczy macie jakby wspólne, macie te same doświadczenia, tę samą wiedzę, a oczywiście też pewne obszary są dla Was unikalne i właśnie o tych obszarach prawdopodobnie będziecie chcieli opowiedzieć w Waszych filmach. Komunikacja nauki, jaką większość z Was zna, to ta z sal wykładowych. Mamy profesora, który przekazując treść e, wiedzy, którą chce sprzedać swoim studentom, nawiązuje do badań, których być może nie brał czynnego udziału, następnie rozwija wątek i konkluduje, odnosząc się do, do informacji, które nie mają większego wpływu na życie i decyzje studentów. Bardzo często po latach okazuje się, że ta wiedza z sal wykładowych okazuje się tylko ćwiczeniem mnemotechnicznym i nie ma wpływu na realne życie osób, których mogłaby dotyczyć. Niestety w dzisiejszych czasach takie podejście się nie sprawdzi. Widz, jeśli już na samym początku nie zobaczy angażującej go treści, po prostu przełączy film szukając czegoś bardziej rozrywkowego. O wiele lepiej zacząć swoją wypowiedź w tym punkcie, który jest wspólny dla Was i dla Waszych odbiorców. Dopiero wtedy zabrać ich w podróż na teren, który jest dla nich nieznany, a w którym Wy się czujecie jak ryba w wodzie, bo dotyczy Waszej ekspertyzy i na koniec dać wniosek, który oni mogą wziąć ze sobą do swojego życia i może wpłynąć na to, jak będą żyć i jakie decyzje będą podejmować w przyszłości. Jak w takim razie przeprowadzić widzów przez tę podróż i zrobić to w sposób angażujący ich emocjonalnie i najlepiej też wpływający na ich głębokie przekonania? Stwierdziłam, że zobaczę, co wpływa na popularność legend, popularność mitów i takich historii, które towarzyszą cywilizacji od tysiącleci. Na szczęście nie musiałam robić tego sama, bo był człowiek, który zrobił to przede mną. Mianowicie był to Joseph Campbell, amerykański mitoznawca, autor takich książek jak Bohater o tysiącu twarzy czy Maski Boga. I właśnie w tej pierwszej książce Campbell przeanalizował główne mity i główne historie, które towarzyszą ludzkości od tysiącleci. Według Campbella przeobrażenie bohaterów, właśnie legend i mitów, przebiega według jednego schematu. Podróż bohatera, bo właśnie tak nazywa się ten monomit, który stoi za, za większością legend i za większością historii, składa się z kilkunastu kroków podróży, które rozpoczynają się w tak zwanym normalnym, zwykłym świecie bohatera, w którym on żyje i prowadzi swoją codzienność. Aż pewnego dnia zostaje on wezwany do przygody. Na przykład w postaci siwobrodego czarodzieja, który powierza małemu hobbitowi wielką misję. Bohater w strukturze monomitu najczęściej odrzuca najpierw taką propozycję i pragnie kontynuować swoje dotychczasowe swojskie życie, ale w pewnym momencie, czy to za pomocą inspiracji, nietypowych zwrotów akcji, czy wsparcia mentora, akceptuje wezwanie i rozpoczyna swoją podróż do nieznanego świata. Czyli na tym etapie nasz Frodo opuszcza Shire, a Luke Skywalker planetę Tatooine. Po opuszczeniu ich normalnego, zwykłego świata zaczyna się inicjacja naszego bohatera. Nasz Frodo lub Luke spotyka na swojej drodze wrogów, przyjaciół, przechodzą wiele perypetii i prób, aż do momentu finalnego testu, podczas którego ocierają się o śmierć, stratę lub głębokie zakwestionowanie swoich dotychczasowych przekonań. Tak jak na przykład Frodo, kiedy łamie się, czy ma rzucić pierścień do góry przeznaczenia. Często na tym etapie bohaterowie coś tracą, ale po to, aby zyskać coś nowego. Symboliczny eliksir, samopoznanie albo być może nietypowa umiejętność, która wpłynie na ich całe dalsze życie. Jeśli naszemu bohaterowi uda się pokonać ostatnie trudności, może wrócić do domu, a dar jaki otrzymał może mu posłużyć do zmiany w jego świecie. Jeśli przeanalizujecie większość hollywoodzkich produkcji, będziecie bardzo łatwo w stanie rozpoznać strukturę monomitu stojącą za większością z nich. Ale co ma to wspólnego z popularyzacją nauki? Otóż to, że przekazanie wiedzy to również jest pewien rodzaj transformacji. Przekazując daną wiedzę, powiększacie obszar wspólny pomiędzy waszy, Wami i Waszymi odbiorcami. Nieraz również wymagacie, żeby Wasi odbiorcy być może pożegnali się z czymś i odcięli się od przekonań, które towarzyszyły im wcześniej. A nie jest to takie proste. Aby dokonać tej transformacji, chcecie zabrać tego Waszego Frodo ze świata, który on zna, do świata, który znacie Wy, ale który jest dla niego nieznany. Zabieracie go w podróż, w której to Wy jesteście mentorem. 
i to Wy reżyserujecie wszystkie perypetie, wszystkich wrogów i wszystkich przyjaciół, które spotkają go na jego drodze. Ok, to jak w takim razie przełożyć strukturę monomitu na narrację w Waszym filmie popularno-naukowym? Zaproponuję Wam kilka kroków, które możecie podjąć przygotowując się do tego, jak stworzyć treść Waszego wystąpienia. Od razu mały disclaimer. Praca koncepcyjna nie ma jednego złotego środka na to, w jaki sposób można ją przeprowadzić. Czasami dobre pomysły po prostu przychodzą pod prysznicem czy na spacerze z psem. Tego się nie da zastąpić. Ale jeśli podobnie tak jak Wy, czasami ta inspiracja po prostu nie przechodzi, warto zastosować być może serię kroków, zastosować pewną metodę, która mam nadzieję zainspiruje Was i pozwoli Wam stworzyć taką narrację, która porwie Waszych widzów do działania. Po pierwsze, musicie poznać swoją publiczność. Musicie wiedzieć, do kogo kierujecie przekaz i co jest w ich baloniku mentalnym. Poznawanie publiczności warto potraktować jako mini projekt badawczy sam w sobie. Warto określić, do kogo kierujecie swój przekaz, kim są ci ludzie, jakimi cechami się charakteryzują, jakimi przekonaniami też się kierują. Warto też stworzyć chmurę wiedzy, jaką te osoby dysponują. Zebrać opinie, postawy, przekonania, które są najczęstsze. W tym celu pomoże Wam dołączenie do for internetowych wybranej grupy i zobaczenie, jakie wątki się na nich pojawiają. Grupy na mediach społecznościowych są nieocenionym źródłem inspiracji do Waszych filmów. Wynik Waszej pracy badawczej warto podsumować, tworząc personę Waszego typowego odbiorcy. Co to persona? To takie narzędzie, które pozwoli Wam wyobrazić sobie konkretną osobę, do której będziecie kierować swój film. Aby opisać personę, możecie skorzystać z kanwy dołączonej do materiałów dodatkowych. Znając swoją grupę odbiorców, wybierzcie sobie jedną konkretną osobę, która może do takiej grupy należeć. Opiszcie, jak ma na imię, ile może mieć lat. Opiszcie ją, ją tak, żebyście sami uwierzyli, że taka postać może naprawdę istnieć. Skorzystajcie z danych, które zebraliście podczas swojego badania eksploracyjnego i podsumujcie je właśnie tworząc personę. Uwaga! W tym ćwiczeniu kluczowe jest, żebyście weszli w buty Waszych odbiorców. Nie chodzi o to, żeby stworzyć coś, co Wam się wydaje, tylko żebyście maksymalnie blisko wyobrazili sobie te osoby, tak jakie one są. Niekoniecznie tak, jak Wy na nie patrzycie ze swojej perspektywy. Pomoże Wam w tym jak najlepsze przygotowanie się. A im lepiej się przygotujecie, tym będziecie mieć lepszy materiał do stworzenia Waszego filmu. Nie wiem, czy wiecie, ale w ciągu każdej jednej minuty na YouTube jest wgrywane 500 godzin treści. Zatrzymajmy się na tym na chwilę. Jedna minuta, 500 godzin filmów. I w tym być może będzie również Wasz film. Dlatego tak ważne jest, żeby w ciągu już tych pierwszych kilku kluczowych sekund stworzyć coś, co tak mocno zaangażuje widzów, że będą chcieli obrzyć cały Wasz film. Ja to nazywam haczykiem, ale można też powiedzieć, że to właśnie jest wezwanie do przygody. Haczykiem może być na przykład nietypowe pytanie, Kontrowersyjna teza, zestawienie sprzecznych idei, zagadka, tajemnica albo obietnica przekazania widzom wiedzy, której bardzo pragną, obalenie mitów albo rewolucyjne podważenie standardowej wiedzy. Jeśli nie macie pomysłów, możecie też przejrzeć tytuły wystąpień na konferencji TED. Są całkiem ciekawą kopalnią możliwych haczyków i możliwych sposobów zaintrygowania widza. Jeśli macie wybrany haczyk, to kolejny krok, jaki jest przed Wami, to określenie celu podróży, którą chcecie zaproponować Waszym widzom. Warto zwrócić uwagę na to, że złapanie, załapanie jakiejś wiedzy, którą chcecie przekazać, to nie jest tylko zrozumienie jej. To nie jest tylko przeczytanie albo uzyskanie informacji, którą ktoś może pojąć swoim rozumem. Złapanie czegoś naprawdę głęboko to również jest zmiana tego, w co wierzymy, co uważamy za prawdziwe i do czego mamy personalny stosunek. Czyli właśnie to, co wpłynie na to, że Wasz widz będzie żywić dane przekonania. Aby to osiągnąć, planując podróż i planując też cel Waszej podróży, nie powinniście myśleć jedynie o tym, jakie informacje chcecie przekazać, ale również jakie emocje chcecie wzbudzić i też w jaki, jakie doświadczenie chcecie, żeby stało się udziałem Waszych widzów. Wylistujcie możliwe cele podróży, koncentrując się właśnie na dwóch poziomach, na jakich możemy trafić do widza. Czyli na poziomie związanym z jego intelektem, z tym co on będzie wiedzieć, ale też z poziomem, który dotknie go jego głębiej i będzie dotyczył tego, w co nasz widz uwierzy. Punkt numer trzy to zaprojektowanie, wyreżyserowanie drogi, jaką przejdzie Wasz widz, żeby dotrzeć do celu. I 
Pamiętajmy o tym, że może to nie być wcale takie proste. Być może niektórzy z Was żeglowali kiedyś po morzu czy jeziorze i mają doświadczenie sytuacji, kiedy próbujecie dotrzeć do celu, a wiatr wieje Wam prosto w twarz. Tak właśnie potraktujcie sytuację, w której chcecie zaznajomić widza z nową wiedzą. Oczywiście w niektórych sytuacjach opór będzie mniejszy, wtedy kiedy poruszacie tematy, które są lekkie i rozrywkowe. Kiedy jednak poruszacie tematy kontrowersyjne, jak na przykład globalne ocieplenie, żywność genety genetycznie modyfikowana, może się okazać, że opór Waszych widzów przed przyswojeniem pewnej treści yy, będzie znaczny. W takiej sytuacji możemy zainspirować się tym, co robią żeglarze i skorzystać ze swego rodzaju halsowania. Takim halsowaniem są punkty opowieści, które mają rozgrzać widza i pomóc mu przemieścić się razem z Wami w odpowiednim kierunku. To argumenty i wątki, które będą stopniowo przybliżać widzów do celu, jaki dla nich zaprojektowaliście. Na tym etapie warto zrobić burzę mózgów i wylistować wszystkie argumenty i wszystkie tematy, które chcecie poruszyć, właśnie halsując pomiędzy punktem A a punktem B w Waszej opowieści. Po prostu sięgnijcie po kartki sklerotki i wylistujcie wątki, które przychodzą Wam do głowy. Jeśli potrzebujecie poznać dane zagadnienie głębiej, warto się nad nim pochylić. Wynotujcie idee, pomysły, historie, fakty, które odnoszą się do Waszej myśli przewodniej. Warto nie koncentrować się tylko na suchych informacjach, ale wylistować również historię albo kontekst, w jakim pewne odkrycia naukowe powstały, być może też emocje albo kontrowersje, które się z nimi wiążą. Punkt numer 4. Na tym etapie skoncentrujemy się na podkręceniu kontrastu. Nie wiem czy wiecie, ale w 1986 roku John Heritage i David Great Batch przeanalizowali, jakie momenty wystąpień politycznych powodują największy aplauz. I wiecie, co się okazało? Że wpływ na to ma bardzo często struktura wypowiedzi, która opiera się na kontraście, na zderzeniu dwóch przeciwstawnych idei i stworzeniu pewnej kompletnej wizji danej sytuacji. Kontrast można zastosować na kilka sposobów. Po pierwsze w odniesieniu do treści, czyli na przykład zderzając argumenty z kontrargumentami bądź informacje logiczne z przekazem emocjonalnym. Po drugie do tonu, w jakim mówicie. Czy będą to emocje pozytywne, żartobliwe, czy być może będziecie mówić śmiertelnie poważnie. Poza tym można go zastosować w odniesieniu do sposobu przekazania treści, wykorzystując różne modalności, tekst, grafikę, dźwięk, film, cokolwiek do czego zainspiruje Was wyobraźnia. Na tym etapie pracy z Waszą narracją wylistujcie tym razem kontrastowe tematy, kontrastowe informacje, które możecie zastosować w Waszym filmie. Być może przyjdą Wam do głowy pewne nowe kontrargumenty, którymi baliście się rozprawić. Krok numer 5. Nadaj swoim pomysłom znaczenie. Pomiędzy faktami a opiniami jest bardzo duża różnica i każdy popularyzator powinien potrafić rozdzielić to, co należy do sfery faktów, a co należy do sfery opinii. Nie znaczy to, że nie możemy próbować wpłynąć na te opinie, zwłaszcza u naszych widzów. W tym celu pomoże nam przytoczenie informacji w taki sposób, żeby one miały konkretne znaczenie dla naszego odbiorcy. Kilka przykładowych sposobów na to, w jaki sposób przybliżyć informacje, które macie do przekazania i ubrać je w konkretne znaczenie, to na przykład pokazanie skali danego zjawiska, porównanie danej informacji pomiędzy różnymi jej wariantami, pokazanie kontekstu albo opowiedzenie historii. Zastanówcie się, co będzie pasować do wątków, które macie na swojej liście i przeredagujcie je tak, żeby dodać warstwę znaczeniową, która będzie bliższa dla Waszego odbiorcy. Kolejny etap to zawężanie opcji. Myślę, że już na tym etapie, jeśli przeszliście przez wszystkie kroki, macie całkiem spory materiał. Usuńcie te punkty, które uważacie, że są niepotrzebne i nie są związane z myślą przewodnią. Pamiętajcie, że w internecie bardzo często widzowie są już i tak przeciążeni wielością wyborów i wielością treści, do której mają dostęp. W Waszym filmie powinniście zachować dosyć klarowną i czystą strukturę, która nie będzie ich dodatkowo przeciążać. Ok, krok numer 7. Macie już materiał, teraz pora go uporządkować. Zastanówcie się tutaj, w jakiej kolejności przedstawicie swoje wątki i informacje. Eee, ważne jest to, żebyście zastosowali tą metodę kontrastu, o której Wam powiedziałam wcześniej. Następnie wybierzcie jedną rzecz, którą chcielibyście, żeby Wasi widzowie zapamiętali. Nawet jeśli zapomną wszystko inne, jaka będzie ta jedna, jedyna rzecz, która na pewno musi utkwić im w głowie. Według Nancy Duarte możecie sięgnąć po pięć sposobów na zapadnięcie komuś w pamięć. 
Może to być na przykład dodanie w waszym filmie dramaturgii, na przykład zaprezentowanie czegoś unikalnego, odegranie jakiejś sytuacji. Może to być stworzenie frazy wpadającej w ucho, pokazanie porywających obrazów, przytoczenie poruszających historii albo zaprezentowanie szokujących statystyk. Ważne jest to, żebyście mieli świadomość i żebyście wybrali ten jeden kluczowy priorytet, który chcielibyście, żeby wasi widzowie zabrali ze sobą. Narracja, którą stworzyliście, to tylko kręgosłup waszego filmu. Teraz potrzebuje on nabrać ciała. Pomoże wam w tym Ela Pogoda, opowiadając o tym, w jaki sposób mówić do waszych odbiorców, a także Mariusz Gogul, który podzieli się swoim doświadczeniem z pracy z kamerą i zadbaniem o to, żebyście mówili w sposób charyzmatyczny i pewien pewności siebie. Zapraszam.